Là où tu es, n'attendez pas la musique et commencez à prier, commencez à adorer Dieu. Les dieux de paix, les dieux de grâce, il est là, il est là. Adore, adore, bien aimé. Il est là, il est là. Adore notre Dieu. Merci Seigneur. Oh, Adonai, mon Dieu. Les dieux de paix, les dieux de grâce, Seigneur. Nous t'adorons ce soir, nous t'adorons ce matin, toi qui es Dieu. Nous changeons toutes ces choses dans cette main. Nous laissons cela parce que nous te connaissons. C'est grâce à toi, Seigneur, que tu manifestes les choses dans nos vies. Le ton nom, mon Dieu, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui change les choses.
Nous soyons connectés à toi. Connectons nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Et nous avons que nos pensées aussi soient connectées à toi. C'est pour cela, Seigneur. Nous sommes là de t'adorer à nous. Béni soit ton nom, mon Dieu. Béni soit ton nom, le président de la paix. Béni soit ton nom, l'agneau immolé. Le Dieu de toi, l'Ibrahim, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui change les gens. Merci. Merci, mon Dieu. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Pour la vie que tu nous donnes, Yahweh. Pour la grâce que tu manifestes encore envers nous. Pour la paix que tu nous donnes, Yahweh. À cause de ta bonté, mon Dieu. Tu nous donnes encore la vie. Yahweh, qui est comme toi À qui je parle de l'aimer par habitude, mon Dieu c'est ta grâce. À cause de ta grâce, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, mon Dieu. Merci, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Dieu des cieux. Sois béni, Papa. Sois béni, mon Dieu.
Dans, notre, dans la présence de notre Dieu, c'est toujours comme ça. Nous sommes en job à tout moment pour la gloire de notre Dieu. Parce que la Bible dit que tout passera. Mais sa parole restera éternelle. C'est la parole qui va sortir ce matin pour toucher ton cœur. C'est la parole qui va sortir ce matin pour transformer ta vie. Et lève ta voix, commence à prier. Prie, bien la voix sa parole et sa parole de Dieu. Ce matin, sa parole est capable de tout faire. Sa parole est capable de transformer ta vie. Matthieu 28, 28, 19 à 20. 19 à 20. Et le deuxième passage, the second passage, ça sera dans Ephésiens 5, Ephésiens 5, 23 à 25. Ça sera dans Genèse 26, Genesis 27, 1 à 13. 1 to 13. Si quelqu'un a trouvé Matthieu 28, 19 à 20, il peut nous lire. Matthieu 28, 19 à 20, anybody found it? De toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On peut nous lire Ephésiens 5, 23 à 25. Ephésiens chapitre 5, 23 à 25. J'ai lu au nom de Jésus. Car les maris et les chefs de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Amen. On lit Genèse 26. Genesis 26. Du premier verset au 13. From the first to the 13th verse. Et si on va sauter 28 à 29, ça sera un long passage, mais sois patient bien. Then 28 to 29. Genèse 27. Du premier verset. Du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit Mon fils, et il lui répondit, mais voici, Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de la mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi un jupier. Fais-moi un main comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils aîné, et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser les jubiers et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, 
Voici, j'ai attendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi des gibiers et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre des troupeaux, de bons chevaux. J'en ferai pour ton Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Il en sort, tu avec 29. 28, 29. Que Dieu te donne la rose du ciel et de la grâce de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que le peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi, soient les maîtres de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Moni soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut attendre la parole de Dieu This morning I'm grateful towards my father pour la confiance qu'il a révélée à nous. Et pour euh, tout son investissement. Est-ce que tu peux m'aider à reconnaître cette grâce à lui Merci papa. Merci pour l'investissement. Merci pour la confiance. Bien aimé, il n'est pas facile d'investir en quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas si on va moissonner ou pas. Mais il n'est pas facile d'investir en nous. Je suis profondément reconnaissant. Pas seulement parce qu'il investit en nous, Not only because he invests in mais pour aussi ses prières envers moi. But his prayers towards me. Merci Papa pour nous avoir laissé ta chair. Thank you, Papa, for giving us your help. Comme je l'ai toujours dit, As I always say, je ne pense pas qu'avec ces micros ici, I don't think that with this mic, pendant ce service de dimanche, during the Sunday service, je vais amener une âme au Seigneur. I'll bring a soul to the Lord. Parce que tous comme nous sommes assis là, Because as we're all seated, nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur. We already received Jesus Christ in as Lord and Savior. Mais avec ces micros, But with this microphone, je suis capable de te décourager dans la foi. I'm able to discourage because every mistake that I make sera rectifié du haut de la chair. Gloire au Seigneur. Alors, je dis aussi merci à maman. I also thank Mama. Qui est pour nous une maman. Who's a mother for us? Mais aussi une coach. But also a coach. Amen. Elle, elle me coach moi personnellement. She coaches me personally. Elle coach aussi ma femme aussi. She coaches my wife as well. Parce qu'à tout moment, Because all the time, elle a toujours un conseil à nous donner. She always has an advice to give. Je me rappelle quand j'ai prêché pour la première fois en semaine. I remember when I preached for the first time in the week. Elle vient dire à ma femme un secret. She told my wife a secret. Pour le garder encore frais. To yeah. keep me fresh. Mais je partage une part de ton secret. I want to share with you this morning. C'est mon secret personnel. It's my personal secret. Merci maman. Thank you maman. Parce que vous savez bien aimé. Because you know beloved. Pour tous qui sont parents. For all who are parents, vous allez accepter avec moi qu'il n'y a que la maman qui voit quand son premier fils fait le premier pas. You accept that it's the mom who sees when the first son does the first step. C'est la maman qui rapporte ça au papa que yeah. ton fils a marché. And it's the mom who reports to the dad that your son walked. Merci maman pour tout. Thank you maman for everything. Alors, euh, j'ai dit aussi merci au collège des serviteurs. I also thank the college of servants. Merci pour votre présence. Thank you for your presence. Amen. Et que votre bonheur et votre présence va nous motiver encore davantage. May your anointing and presence motivate me even more. Permettez-moi aussi de m'acquitter d'un devoir. Admit me to perform a. Je suis du haut de la chair. I'm on the pulpit. C'est la première fois pour moi. It's the first time for me. Mais ça sera aussi un grand pour moi de terminer cette prédication. But it will be something for me to finish this preaching. Sans, ré sans remercier mon épouse. Without thanking. Parce qu'il y avait des moments où j'étais obligé de me séparer d'eux. Because there were times when I was obligated to be separated. Il y avait des moments où il fallait que je me retire. I had to go away. Et il fallait qu'elle accepte cela. And I, she had to accept that. Que mon Dieu te bénisse. Pour ta présence. For your presence. De préparer. To say that I'm cooking. Mais Marie est assise auprès de toi. Demande-la de venir m'aider à la bouffe. Ask her to come on a theme. 
qui peut paraître un peu compliqué pour That moi. Might be complicated for me. Mais je suis en train de parler devant un chevrolet de la But parole. Speaking in front of a Donc, après là, il va repasser tout ce que j'aurai dit. After that, he'll correct everything Donc, that soyez saying. attentif. So just be attentive. Je vais parler sur le privilège quand on sert l'église. I'll preach about the privilege while serving the church. Le privilège quand on sert l'église. Privileges while serving the church. C'est pourquoi nous avons lu dans le premier passage dans Matthieu 28. That's why we read in the first scripture in Matthew 28. La parole dit ceci. The word says. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Go make all nations my disciples. Bien aimé quand on dit allez faites de toutes les nations mes disciples. Il a quand même dit go make all the nations. Juste là on est en train de parler de l'évangélisation. They're just talking about evangelization. Ça veut dire Dieu donne la mission. It means God gives a mission. Que nous allions faire des gens les disciples de Dieu. That we have to make people disciples of God. Et on continue pour dire. And they continue to say. Que baptiser les. Build them. Bien aimé les baptêmes. Build up. Uh, the baptism. C'est juste une expression. It's just an expression. Devant le monde entier. Before the entire world. Que j'ai accepté de suivre Jésus. That I, I, that I accepted to follow Jesus. C'est pour ça que Dieu dit. That's why God says. Après que vous ayez fait des gens de disciples. After you made them my disciples. Baptisez-les. Baptise them. Alors, mais ce qui me touche plus, c'est vers la fin. Touches me towards the end. La Bible dit et enseignez-leur. The Bible says and teach them. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Observe everything that I prescribed to you. Bien aimé, on enseigne quelqu'un qui est assis. Because they only teach somebody who's seated. Ça dit on enseigne que quelqu'un qui connaît la raison pour laquelle il est en train d'être enseigné. They teach somebody who knows the reason why he's being. C'est comme toi et moi ce matin. Just like you and I. Nous sommes là pour être enseignés. C'est-à-dire nous connaissons It means we know que, qui est Christ. Who is Christ. Nous suivons déjà Jésus-Christ. Certains parmi nous ont été déjà baptisés. Some of us have already been baptized. Et là nous sommes assis pour qu'on nous enseigne maintenant en profondeur qui est Christ. And now we're to be taught deeper on C'est pour ça que vous voyez que dans ces versets, on met enseigner les en dernière position. C'est pour ça que ce matin nous sommes en train d'écouter la parole. That's why this morning we're hearing the word of God. Et on enseigne qu'il y a quelqu'un qui est déjà assis dans la parole. And they only teach somebody who's already seated in the Mais word of God. Mais pourquoi on dit allez faire de toutes les nations les disciples? Why do they say go make all disciples all nations my disciples? Bien aimé, un disciple jusque là c'est quelqu'un qui suit. A disciple is somebody who follows. Et quelqu'un qui suit. And somebody who follows. Son point de vue n'est pas pris en considération. His point of view is not taken into consideration. Ses inquiétudes n'est pas prises en considération. His worries are not considered. Tout ce qu'il a comme euh, euh, besoin n'est pas pris en considération. Every need of his is not taken into consideration. Et parfois même quelqu'un qui suit. And somebody who follows. La personne que tu suis peut ne pas te, te reconnaître. The person you follow might not recognize. Mais toi tu sais que tu suis quelqu'un. But you know that you follow him. Pendant que lui n'est même pas au courant que tu es en train de le suivre. What is not aware that you're following him? C'est comme nous avons notre chaîne YouTube. Just like we have our YouTube channel. Nous avons beaucoup de gens qui nous suivent sur YouTube. We have so many followers on YouTube. Mais qui en réalité peut-être que papa ne connaît pas. But in reality that our father might not know. Qui peut-être ils ont des inquiétudes que nous on ne connaît pas. They might have worries that we do not know. Mais la réalité c'est que. But the reality is. Nous sommes sûrs que en parlant de notre parole. We're sure that speaking of the word. Quand ils sont en train de nous suivre. While they're listening to it. Ils recevront quelque chose. They'll receive something. Qui peut transformer leur vie. That will transform their lives. Mais cela n'est pas notre importance, cela n'est pas notre objectif. But that's not our objective. Parce que nous ne les connaissons pas. Because we don't know them. Mais il y a aussi maintenant la différence. But there's the difference. Avec quelqu'un qui sert Dieu. With the one who serves God. Avec un serviteur de Dieu. With a servant of God. Parce que vous comprenez avec moi. Because you understand what me. Que quand tu as un serviteur. That when you are a servant. Un tu le connais. Firstly you know him. Tu connais ton serviteur. You know your servant. Et à part connaître ton serviteur, connect, tu fais que ton serviteur soit dans la joie. You ensure that your servant is in joy. Tu remplis tous les critères. You fill all the criteria. Pour que ton serviteur so that your servant puisse s'épanouir. Be happy. Physiquement. Physically. Intellectuellement. Intellectually. Même moralement. Even morally. Parce que beaucoup qui sont en train de travailler. Because many people who are working. Vont reconnaître que quand tu commences à travailler. We are not when you start working. On te donne un contrat de travail. They give you a contract. Dans ce contrat. In that contract. Il y a tous les avantages possibles. There are all the advantages. Et ton chef connaît ton nom. And your And your boss knows your name. He even gives you medical assurance. Why does he give you medical assurance? Because he wants you to be in good health. So that you continue to serve him. 
Et des fois, on parle même de cette assurance médicale. Sometimes, beside that medical assurance, on donne même à tes proches. They even give to your close ones. Afin que ta famille, tes enfants, so that your family, your children, en bonne santé. Also be in, in good health. Parce qu'on sait que si ta famille n'est pas en bonne santé, because they know that if, if your family is not in good health, c'est là que tu vas ta performance au travail. That might impact your performance at work. C'est de même avec Christ aussi. It's the same with Christ. Bien aimé, là, ce matin, Beloved, this morning, je vais te poser une question. I'll ask you a question. Et tu es en train de suivre Christ? Are you following Christ? Ou tu es en train de servir Christ? Or you are serving Christ? Si tu es en train de suivre Christ? If you're following Christ? Bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu es en train de rater. Beloved, there are so many things that you're missing. Mais si tu es en train de servir Christ? But if you're serving Christ? Bien aimé, je te dis qu'il y a des bénéfices en vivant. Beloved, I'm telling you that there are benefits. Il y a des bénéfices en servant Christ. There are benefits in serving Christ. Parce qu'il y a la sécurité sociale pour moi. Because there's security. Il y a une sécurité sociale pour ta famille. Social security for your family. Il y a une sécurité sociale pour tes proches. Social security for your close ones. Et même ta pensée est en sécurité. Even your thoughts are in security. C'est pour ça que la Bible dit. That's why the Bible says. Après que vous ayez évangélisé. After you've evangelized. Après que vous ayez baptisé. After you've baptized. La finition de toute chose. The end of all things. Amener ces gens là vers l'église. Bring those people to our church. Parce que c'est où ils seront nourris. Because that's where they'll be fed. Parce que c'est un bon partage. C'est ce que tu peux dire amen avec moi. Alors nous allons lire dans le dans deuxième passage. In the second scripture. C'est dans les Ephésiens 28, 19 à 20. Ephésiens 28. Ephésiens. Ephésiens. Ephésiens 5, 23 à 28. Ephésiens 5, 23 à 28. Ici, Christ. Here, Christ. Est en train de parler. De, du mari et de la femme. He's speaking about a man and a woman. Bien aimé, saisis-moi, je suis en train d'aller progressivement. Bien aimé, listen to me, I'm going slowly. Christ se compare à la relation qui unit l'homme et la femme. Christ compares himself to the relationship between the husband and wife. Quand vous lisez attentivement, it means if you read closely, vous comprenez que Christ est en train de dire qu'il est l'époux. You understand that Christ is saying that he's the husband. Et que l'Église est l'épouse de Christ. And the church is the wife. C'est pour ça que dans tous ces passages bibliques là, ces versets. That's why in that whole scripture, Christ is saying, "Marry your wife as the Lord Christ loves the church." That the husband is the man. 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 That the husband is il y a certains avantages que tu es en train de recevoir. Quand tu es l'épouse de quelqu'un, il y a certaines places que tu d'autres personnes ne peuvent pas arriver, ne peuvent pas arriver, toi tu arrives. C'est pour ça que Christ s'identifie comme époux de l'Église. C'est pour ça que Christ s'identifie comme époux de l'Église. Est-ce que tu peux dire encore Amen ce matin? Alors, sans plus tarder, maintenant nous passons dans notre dans notre passage de base. Without going further, we go to our scripture. Celui de Genèse 27, 1 à 13. Genesis 27, 1 to 13. C'est là que nous allons comprendre. That's where we'll understand. Les avantages. The advantages. Ou les privilèges. Or the privileges. De servir l'Église. Of serving the church. Bien aimé, quand on te donne un contrat du travail. And that's when they give you a contract at work. On spécifie l'endroit où tu dois travailler. They specify the place of work. On spécifie les tâches que tu dois accomplir. They specify your duties. Tout ça est régulé et bien clair dans un contrat. All that is regular and clear. Et dans la question que je pose, toi et moi ce matin. The question I'm asking you and I. Nous disons que nous sommes serviteurs de Christ. We tell ourselves that we're servants of Christ. Où est notre lieu de travail? Where is our place of work? Où est-ce que nous travaillons? Where do we work? Bien aimé, tu vas trouver l'Église corps de Christ. The body of Christ. Elle est vaste. C'est grand. It's great. It's big. Il y a plusieurs églises. There are so many churches. Mais en tant que serviteur de l'église. But as a servant of the church. Tu dois avoir une église locale où tu es en train de travailler. You need to have a local church in which you work. C'est comme quand tu vas trouver plusieurs employés de Scom. As you find that there are so many employees of Scom. Mais chaque employé a un spécial là où il travaille. But every employee has a specific place. Tu ne peux pas quitter si tu travailles peut-être à. Est-ce qu'on peut être de Northwest? You cannot move from Northwest as Tu ne peux pas venir travailler ici à Jobber. And come to work in Jobber. Peut-être qu'on ne te reconnaît même pas. Maybe they might not even recognize. C'est 
Dieu. Ça aussi que dans l'œuvre de Dieu. That's the same thing in the Quand tu acceptes de servir Dieu, when you accept to serve tu dois avoir une place spécifique là où tu travailles. You might have a specific place of Tu dois avoir une place là où Dieu te reconnaît. You need to have a place where God Là où Dieu t'identifie que c'est ici où la personne sert mon Dieu. Where God identifies you that you work here. Sinon tu serais en train de faire un travail inutile. Right after you do it, you work. Parce que là où tu travailles, on ne te reconnaît pas. Because when you work, you're not recognized. Peut-être que le matricule n'est pas reconnu. Maybe you're not known. Alors je voudrais que ce matin, moi et toi, this morning, you and I, nous puissions nous identifier to identify où est-ce que nous travaillons. Where do we work? C'est pourquoi par moment bien aimé, That's why sometimes we laugh. je suis contre ces gens qui s'appellent euh, serviteurs de Dieu international. I'm against those people who call themselves uh, international servants. Tu trouves un prophète you find a prophet sans église locale qui s'appelle serviteur de Dieu. He calls servant of God. Non mais par moment, où est-ce qu'il est tendu? Parce que quand tu sers quelqu'un, quand tu sers le royaume de Dieu, when you serve the kingdom of God, pour l'avancement de ce royaume de Dieu. Pour l'avancement de ce royaume de Dieu. Parce que ses parents bénéficiaient de ces Les parents pouvaient manger ces chiquiers. Parce que ses parents pouvaient bénéficier de ces Les parents pouvaient manger ces chiquiers. Les parents pouvaient manger ces chiquiers. Mais son problème, la différence avec Isaac. The, that's the difference with Isaac. Isaac n'allait pas au champ pour chercher les animaux. Isaac was not. Isaac was not a hunter. Isaac était quelqu'un qui passait son temps à côté de sa mère. Isaac spent his time c'était quelqu'un qui était l'enfant que sa mère pouvait envoyer à tout moment. He was the child spending time with his mom all the time. Quand sa mère était fatiguée, pouvait envoyer Isaac. Isaac va me prendre. Meaning when the mom was tired, he could send Isaac. Isaac peut amener moi peut-être un couteau. Isaac, please bring me a knife. C'est ça la différence entre Esaou et Isaac. That's the difference between Esau and Isaac and Jacob. Alors, beaucoup parmi nous ce matin. Many among us this morning. Nous nous comportons comme Esaou. We behave like Esaou. Nous partons travailler We go to work pour nos familles. For our family. Nous leur apportons la nourriture. We bring them food. Nous leur apportons de quoi se vêtir. We bring them clothing. Nous leur apportons peut-être tous les avantages de notre travail. We bring them all the advantages of our job. Ce qui n'est pas mauvais. That is not bad. Mais en réalité, nous oublions But in reality, we forget le service de Dieu. The service of God. Nous, nous oublions l'être de Dieu. We, the work of God. Parce que quand tu pars, Because when you go, tu vas travailler. You go to work. Tu vas amener tes offrandes. You bring your offering. C'est pas un problème. It's not a problème. Tu vas amener la dîme. You bring your tithe. C'est pas un problème. It's not a problème. Mais ce qui est important, but what is important, c'est ta relation personnelle avec l'Église. It's your personal relationship with the church. C'est comment tu te comportes avec l'Église. How you behave with the church. C'est ce que c'est ça que Jacob était en train de faire. It's what Jacob was doing. Jacob n'allait pas chercher loin. Jacob wasn't going far. Jacob était juste dans la maison de Dieu. He was just in the house of God. Jacob était près de sa mère. He was close to his mother. Sa mère pouvait l'envoyer. His mother could send him. Sa mère pouvait tout faire sur Jacob. His mother could do anything. Et Jacob était tolérant, il acceptait tout. And Jacob was tolerant. Alors ce matin, je me pose la question. This morning, I'm asking myself. Et tu es à où et tu es Jacob? Are you Esau or Jacob? C'est à toi de répondre. It's a, to you have Parce que quand tu es, tu es Jacob, when you're Jacob, tu dois passer plus de temps you have to spend more time à l'église. Tu dois passer ton temps you have to spend your time à écouter la parole de Dieu. Listening to the word of God. Tu dois passer ton temps you have to listen à écouter la sagesse de Dieu. Listening to the wisdom of God. Et toutes ces choses-là, tu vas les apprendre quand tu es dans la maison de Dieu. You'll them in the house of God. Alors c'est pour ça qu'on continue. That's why we continue. On dit que Isaac. It says that Isaac Sentant la mort s'approcher. Feeling death encroaching him. Isaac, ce matin. Isaac, this morning. Représente Christ pour nous. Represents Christ for us. Et Rebecca. And Rebecca. Représente pour nous l'Église. Represents the church. Parce que Rebecca était épouse. Because Rebecca was the bride Isaac. of Isaac. Et l'Église est l'épouse du Christ. And the church is the bride of Christ. C'est pour ça que la Bible dit. That's what the Bible says. Quand Isaac a senti que la mort commençait à s'approcher. When Isaac Isaac s'est décidé. Isaac decided to bless his children. Mais pas tous ses enfants. Not all his children. Comme la nature voudrait. As nature would like. Que le premier fils soit béni. That the first son be blessed. Ça c'est la nature. That is nature. Ça c'est ce que tous nous connaissons dans la société. That's how we all know in society. Comme Isaac était le premier fils. As Isaac was the first son. C'était lui qui devait bénéficier de la bénédiction. He was the one who was supposed to benefit from the blessing. Que son père pouvait laisser. That the father could leave behind. Alors Isaac appela Esaou. So Isaac called Esaou pour lui dire. To tell him, mon fils, je voudrais mourir. My son, I wanna die. Je ne sais plus combien de temps me reste. I don't know how much time I've got left. Mais je voudrais que tu prépares pour moi. But I want you to cook for me. Que tu 
fasse moi quelque chose que j'aime. Do something that I like. Après que j'ai mangé. After I eat. Je vais te bénir. I'll bless you. Bien aimé, ici Isaac. Beloved, here Isaac. C'est le père biologique d'Isaac. He's the biological father of Isaac. Mais pour bénir son fils. But to bless his son. Il demande des services. He requires a service. Si c'était actuellement vrai qu'il y Isaac des sorciers. Isaac could have been called a witch. On pourrait dire quel type de parent il est. We could have said what type of parent. Pour bénir son fils, il demande que son fils puisse lui préparer pour lui. To bless his son is asking for food. You have a salvation in your health. Tu as un salut dans ce qui regarde tes finances. A salvation in your finances. Tu as un salut dans ce qui regarde ta famille. A finance. A salvation in your health. Tu as un salut dans tout, dans tout. A salvation in everything. Mais tu dois être serviteur de Dieu. But you have to be a servant. C'est-à-dire quand les choses se compliquent dans ta part, dans ta vie. Meaning when things are complicated in your life. Tu n'as pas beaucoup prié. You don't have to shout. Tu n'as pas beaucoup prié. You don't have to pray. Mais tu dois juste rappeler à Christ. Seigneur, viens à mon secours. Beaucoup ne veulent même pas parler. Le problème, c'est parce que tu ne te connais pas, c'est peut-être. C'est pourquoi tu as peur de dire que Seigneur vient à mon secours. Mais ce matin, je prie que Dieu puisse venir à ton secours. Je prie que tu prennes la décision de servir l'Église ce matin. Que tu prennes la décision de servir l'Église ce matin. Alors, parmi les privilèges qu'on a quand on sert l'Église, premièrement, L'église te révélera les plans. The church will reveal the plans. The secrets. The secrets. Pour que tu accèdes à ta bénédiction. To to access your blessing. Sans beaucoup d'efforts. Without many efforts. Même quand tu n'es pas qualifié. Even when you're not qualified. C'est là, c'est dans Genèse, toujours dans notre passage. In the same scripture. Dans Genèse 27. Genesis 28. Au verset 4. Verse 4. Fais-moi aimer. Comme j'aime et apporte de moi à manger. Prepare a wild game for me. Afin que mon âme te bénisse. So that my soul can bless you. Avant que je meure. Before I die. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü. Rebecca heard what Isaac was telling Esaü. Son fils. His son. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier. And Esaü went into the wild to bring the game. Et pour le rapporter. Et pour le rapporter. And to bring it back. Bien aimé ici. Beloved here. Rebecca, Rebecca, a écouté ce que Isaac était en train de dire à son fils Esau. Heard what Isaac was telling Esau. Pendant que Jacob n'était pas là. While Jacob wasn't there. C'était une conversation entre Isaac et son fils. It was a conversation between Isaac and his son. Mais Rebecca, but Rebecca, qui était épouse à Isaac, who was the wife of Isaac, qui pouvait s'approcher de temps à autre à Isaac, who could have been close to Isaac, a pu dénicher. She 
She went again. C'est que Isaac voulait faire à Isaac. What Isaac wanted to do to Isaac. C'est pour ça que je dis que ce matin. That's what I'm saying this morning. L'Église attend que l'épouse de Christ. As the bride of Christ. Elle est capable de renoncer la volonté de Dieu. The church is able to get the will of God. Elle est capable de connaître qu'est-ce que Dieu est en train de faire à un moment ou à un autre. Elle est capable de savoir ce que Dieu est en train de faire à un moment ou à un autre. C'est ça le privilège quand on sert l'Église. That's the privilege of serving the church. Parce que tu peux être dans l'ignorance. Because you might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in ignorance. Tu peux être en train de faire quelque chose de préoccupation. You might be in
C'est-à-dire que lorsque quelque chose, Dieu a déjà prévu. It means when you've already prepared. Que peut-être que peut-être à 30 ans. That maybe at 30. Tu vas acheter peut-être une voiture. You'll maybe buy a car. L'Église est capable de déverser cela. The church is able to reverse that. Peut-être avant 30 ans, toi tu as déjà la voiture. Maybe before 30, you already have it. Ça dit si peut-être Dieu. It means that maybe God. Dans son plan. In His plan. Il a dit. He said. Que je vais bénir euh, mon fils avec des jumeaux. That I'll bless my son with twins. L'Église peut inverser cela. The church can inverse that. Et te donner trois enfants. And give you three children. Ça c'est dans la parole de Dieu. That's in the word of God. Et c'est là nous le voyons dans, toujours dans la même Genèse 27. And we see that in Genesis 27. Quand nous sommes au verset 8. Verse 8. Parce que le problème pour que l'Église puisse inverser cela. For the church to reverse that. Tu dois être obéissant à la parole. You need to be obedient to the word of God. Au verset 8 il est dit ceci. In verse 8 it says. Maintenant mon fils. Now my son. C'est Rebecca qui parle. It's Rebecca who speaks. Écoute ma voix. Listen to my voice. À l'égard de ce que je te commande. To what I'm commanding you. Va me prendre au troupeau. Go deux bons chevaux. Two little horses. J'en ferai pour ton père un mets pour qu'il aime. I'll send your father a good meal. Bien aimé ici. Beloved here. Isaac n'a pas demandé des chevaux. Isaac did not ask for for horses. Isaac a demandé un chevaux. He asked for some wild game. Mais sa maman connaissant son mari. His mom knowing her husband. Il a compris que mon mari ne veut pas ces mal de chevaux. C'est comme ça que comme son fils était obéissant à sa mère. Sa mère lui a dit, va me prendre les chevaux. Dès que l'on a inversé la situation là-bas. Dès que l'on a inversé la situation là-bas. Dès que l'on a inversé la situation là-bas. It's an order. Mais le problème c'est que But the problem is, la plupart des chrétiens aujourd'hui, most Christians today, la plupart des enfants aujourd'hui, most children today, qui obéissent à sa mère, who obey their mom, qui obéissent à ses parents, who obeys their parents, qui obéissent à l'église, who obeys the church. Beaucoup n'obéissent pas à l'église. Many don't obey the church. Beaucoup sont orgueilleux. Many are proud. C'est pourquoi des fois j'aime mon père. That's why I love my father. Des fois quand il convoque, il nous convoque à réunion. Sometimes when he calls a meeting, il n'a pas le temps de discuter avec nous. He doesn't have time to do to il nous dit, je vous ai béni. Il tells you I united you. Pour qu'on puisse atteindre tel objectif. To attain this objective. Chacun donne ça, ça, ça. Everybody gives this, this, this. Amen. Amen. Tout s'arrête là. Everything ends there. C'est un commandement. It's a command. Et un bon fils. And a good son. Obéis à cela. Obéis that. Et quand tu obéis, tu es béni. And when you obey, you're blessed. Mais combien de gens obéissent? But how many people obey? La plupart des chrétiens tu es maçon des rebelles. Most Christians are rebels. Le problème c'est quoi? What's the problem? Nous venons à l'église avec nos grades. We come to church with our grades. Non, quand moi je suis médecin. No, I'm a doctor. Quand moi je suis ingénieur. I'm an engineer. Quand moi je suis procureur. Bienvenue dans l'église de Dieu, ce sera l'existence. Dans l'église de Dieu, il y a des frères, il y a des sœurs. Il y a des bien-aimés, il y a des diacres, il y a des anciens, il y a des pasteurs. Quoi que tu es médecin chez toi à la maison. Tu es ingénieur chez toi à la maison. Mais le problème, c'est quoi Nous faisons avec ces talons-là dans l'église. C'est ça qui fait que. You take those grades and put them on me. Because I am, I am. The pastor should see how to speak to me. You see the way he approaches me. I am elevated in dignity. I am elevated in dignity. You don't have dignity in the church. 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 Tu nous amènes, non, moi je suis ingénieur. Qui vient manger chez toi Who comes to eat at your place Mais comme moi, là, je m'appelle, je suis médecin. I'm a doctor. Combien de gens je traite à l'église How many people do I bring in the church Pourquoi je vais vous dire, je vais faire pour moi, là, je suis médecin Why should I come tell you, I'm a doctor Ça importe un peu dans l'œuvre de Dieu. It doesn't matter in the word of God. Ce qui importe dans l'œuvre de Dieu. What's important in it Sois un disciple et obéis à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Jacob was obedient to his father. 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 Jacob
obedient to his mother. Et sa mère lui a révélé les secrets. And the mother revealed the secrets. Ce matin, je voudrais que moi et toi. This morning, I'd like you and I. Nous soyons obéissants à l'Église. To be obedient to the church. Je ne dis pas obéissant à Dieu. Not to God. Obéissant à l'Église. To the church. Amen. Obéissant aux autorités que tu as établies. Obedient to the authorities of the church. Dans n'importe quel département où tu es. Despite the department. Quand tu n'es pas obéissant. When you're not obedient. Tu vas te faire rater les bénédictions. You won't get the blessings. Bien aimé, moi je suis arrivé dans cette église. Bien aimé, I came in this church. Au même moment de plusieurs. With so many people. Mais peut-être beaucoup de gens dont moi je suis venu avec. Many people that I came with. Ne sont plus dans cette église. They're not even here anymore. Et beaucoup ne ne bénéficient pas de ces privilèges que moi. And many people don't benefit of the privileges. Mais ce privilège que moi j'ai, c'est parce que je suis obéissant. Beaucoup peuvent se dire non, il est dit parce qu'il est, il est, il est qui est de la chair. Même le quatrième matin, il va se réveiller. Bien aimé, moi je connais la fidélité. Moi, on m'a pas appris la fidélité. On m'a imposé la fidélité. Vous savez, la plupart des fils des pasteurs. You know, many pastors' sons. Ils n'ont pas de choix. They don't have a choice. C'est comme Mary, comme elle est là. Like Mary. Elle est venue ou pas, elle doit aller. Whether she wants it or not, she has to be at church. Si tu la demandes. If you ask her. Elle ne connaît pas deux églises. She doesn't know two churches. Elle connaît ici. She only knows this church. C'est la fidélité qu'on a imposée. It's the faithfulness. C'est la fidélité qu'on a imposée. When they speak about faithfulness, it's her. Et même quand elle va atteindre une autre église. Even when she goes to another church. Ça sera plus difficile qu'elle quitte. It will be difficult to leave. C'est quelque chose qu'on a imposé. Ce n'est pas un choix qu'elle a choisi. On l'a imposé. Bien aimé, soyons fidèles à l'église. Soyons au service de l'église. Parce que quand tu es au service, tu vas rater beaucoup de bénédictions. On ne va pas te révéler les secrets. C'est comme nous sommes en train de connaître les départements de l'église. Quand tu es au service, tu vas rater beaucoup de bénédictions. Quand tu es au service, tu vas rater beaucoup de bénédictions. Quand tu viens avec trop de sorgues, on ne va pas te donner le micro. On ne va pas te donner le micro. Même si tu chantes comment Même si tu chantes comment On va pas te donner le coup. On va te donner le coup. Peut-être pour, pour, faire, pour faire un camouflage. Maybe to hide things. On va te donner le coup qui ne donne pas. We'll give you a mic that doesn't work. Ouais, le micro qu'on fait là, il y a des qualités. On va te donner le coup. We have qualities. Je sais que tel micro ça chante. I know that this one sings. Ça ne donne pas bien. This one doesn't. Et quand tu n'obéis pas. And when you don't obey. Tu vas rater ta bénédiction. You miss your blessing. Bien aimé, sois obéissant. Il a fait obéissant to the church. Je dis obéissant à l'église. Obéissant to the church. Et quand tu obéis à l'Église, tu seras obéissant à Dieu. You'll be obedient to God. Alors nous allons, nous allons atterrir. We'll go down. Et le troisième avantage. The third advantage. Quand on sert l'Église. When you serve the church. C'est que l'Église peut endosser ta malédiction. The church can engulf your Toujours your verse, curses. Au verset 27. In verse 27. Nous commençons au premier, euh, au, chap, au chapitre 27. Chapter 27. 11 à 12, il est dit ceci. Jacob répondit à sa mère. Jacob answered his mother. Voici Esau, mon frère. Is so, is so my brother. Et venu. Is hairy. Et je n'ai point de poids. And I don't have any hair. Peut-être mon père me touchera. Maybe my father will touch me. Et je pâcherai à ses yeux pour un menteur. And I might be a liar. Et je ferai venir sur moi la malédiction. And I will be cursed. Et non la bénédiction. Instead of being blessed. Ici. Here. Jacob est en train de dire à sa mère ses inquiétudes. Jacob is telling his mother about his worries. Et pas même ses inquiétudes. And despite his worries. Il dit à sa mère la peur qu'il a. He's telling his mother about his fears. Il dit je risque d'être béni. He's saying I might be cursed. Non, je risque d'être maudit. I might be cursed. Je risque d'être maudit. I might be cursed. Parce que je n'ai rempli pas les critères que mon mon frère les a ou pas. Because I don't fill my brother's criteria. Je risque d'être maudit. I might be cursed. Alors, mais l'Église. But the church. Quand vous lisez le verset 13. When you read, when you read verse 13, the Bible says. Sa mère lui dit. His mother said. Que cette malédiction. May that curse. Mon fils. My son. Elle tombe sur moi. Fall upon me. Écoute seulement ma voix. Listen to my voice. Va me les prendre. And go bring it. Bien aimé, ce matin l'Église vient pour perdre de cette malédiction. And that this morning God can change your curse. Quand tu es au service de Dieu. When you're in the service of God. L'Église va annoncer ta malédiction. The church will change your curse. L'église va, 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 va porter ta malédiction. The church will carry your curse. Parce que l'église est l'épouse du Christ. Because the church is the bride of Christ. Et bien aimé dans les principes de la nature. And beloved in the principles of nature. Il n'y a jamais eu un homme. There is no man. Qui a maudit sa femme. Who cursed his wife. Ça ne passe même pas. It doesn't work. Tu ne peux jamais maudire ta femme. You can never curse your wife. 
Jamais. Never. Even if you're angry. Curse your wife. You'll die. Tu vas parloter, mais la maladie ne sera pas sur elle. You will not succeed. Pourquoi? Why? Il y a un pouvoir qui est presque équitable, qui est presque au même niveau. There is an equal power. C'est pourquoi vous allez voir certains parents. That's why you'll see some parents. Ils veulent taper son enfant. When I hit the child. Sa maman vient s'interposer. The mom comes and imposes herself. Et la mère est en elle. And the the head stays there. Tu trouves certains parents. You find some parents. Il est fâché. He's angry. La maman lui dit non, non, tu ne peux pas faire ça. The mom says no, you can't do that. Allons dans la chambre. Let's go in the room. Il va pas s'attendre. The father follows. Bien mais l'église est capable de porter ta maladie. Now the church is able to carry your curse. Tout qu'on peut te maudire à l'extérieur. They can curse you outside. L'église peut endosser ça. The church can carry that. Mais le problème, but the problem is, sans serviteur à Dieu. Be a servant of God. Demeure obéissant à l'église. While in the church, demeure obéissant à ce que les serviteurs de Dieu te disent. Remain obedient to the words of the church. Tu ne seras pas maudit. You will not be cursed. Tu ne seras pas maudit. You will not be cursed. Et quand pour conclure, quand vous lisez les versets 37 à 39. To continue verse 37 to 39. Isaac répondit et dit à Isaac. I behold, I establish your master. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. And I gave him all his brothers and servants. Je lui ai pourvu du blé et de et de vin. I gave him all the vineyards. Que puis-je donc faire pour voir mon fils? What can I do for you, my son? Et Isaac dit à son père. Isaac told the father. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Do you only have that blessing, father? Bénis-moi aussi, mon père. Bless me too. Esaü il arriva à la voix et il pleura. Isaac son père répondit. Voici ta demeure sera privée de la graisse. Et de la beauté du ciel d'en haut. Isaac après avoir béni Jacob. Son fils vient. Il demande la bénédiction. Son père dit je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Et ce qui est pire, le père lui rappelle les paroles qu'il a dit à Jacob. Le père lui rappelle les paroles qu'il a dit à Jacob. Il lui dit qu'il va te dominer sur toi. Il lui dit qu'il va te dominer sur toi. Et pas seulement lui rappeler. Il lui dit que tu n'auras pas la graisse de la terre. Donc il lui dit avoir davantage. Bien aimé, quand tu es au service de Dieu, Dieu te bénira. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est ça que Isaac a fait ici. Il ne pouvait plus changer encore sa bénédiction. Il ne pouvait plus changer ce qu'il avait déjà pour gagner sa bouche. Quand Dieu t'a déjà béni, Blessed. When the servant already blessed, he cannot change. Even if the servant is already blessed, the blessing is already out. And God is behind the word of God. And God will bless you. 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 In other words, there are people with two churches. Oh, j'ai compris que. I understood that. Ce qui était sorti, c'était déjà sorti. What came out is already out. Amen. Mais maintenant, ce qui me fait mal, c'est que là, je n'ai jamais fait attention. Now what hurts me, I never paid attention to that. Que Isaac. That Isaac. A informé. Has a format. Isaïe. Isau. De sa malédiction. Of his curse. Let us serve the church. Let us serve 
C'est merveilleux, n'est-ce pas? J'étais quelque part, je disais, où je prêchais, je disais, moi je suis le fruit de servir Dieu, l'homme et l'Église. Il a dit quelque chose, faisant allusion de Médi, il dit, c'est une qui lui a été imposée parce qu'il est du pasteur That she's faithful because it's been imposed unto her. mais moi je disais à ma femme je But I was telling moi, my wife, quel jour donne moi ma bible là please give me my bible. vous voyez cette bible ici you see this bible. je l'ai acheté je ne sais pas moi en quelle année I bought it, I don't know what year. parce qu'il y a toujours la date parce que le jour est toujours là c'était le 22 octobre 1992. C'était 5 millions de Zahir. Cette Bible. Et le jour que je l'ai acheté, tout le monde devait savoir que j'avais une Bible. C'est-à-dire j'avais une fidélité de lire et de comprendre. It means I had the faithfulness to read and understand the word. Servez l'église, vous aurez des révélations. Serve the church and you'll have revelations. Je vois maman Monique là. I see maman Monique. My daughter, may God bless you. Ça fait partie de servir l'église. It's part of serving the church. L'église peut endosser ta malédiction. That the church can carry your curses. Et l'église peut changer la destinée. Comment dirais-je? Donc la volonté des hommes. C'est l'église. Quand church. vous voyez cette femme-là, voyez l'église. C'est en soi. Enfin, J'ai relié seulement la vérité à ce qu'il a prêché. Je n'ai jamais le culte. Quand il y a un problème. When there is a problem. Et l'église est là. The church is there. La petite soeur de mon épouse est morte. The little sister of my wife passed on. Vous étiez là que Dieu vous bénisse. You were there, may God bless you. C'était le même problème. It was the same problem. Mais elle n'a pas survécu. But she didn't uh, succeed. Parce she que l'église n'a pas intervenu. Because the church didn't intervene. Je vous dis ce qu'il a prêché. What he preached. Prenez ça comme vous pouvez prendre. Take it as you like it. Mais retenez. But no. Quand vous êtes attaché à l'église. But when you're attached to the church. Il y a votre bénédiction. is there. Je vous dis la vérité. I'm you the truth. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. There are things that men cannot do. Mais Dieu peut le faire au travers de l'église. But God can do through the church. Mon fils que Dieu te bénisse. My son, may God bless you. Je croyais que ta femme va te préparer un bon foufou. I thought your wife would cook something good for you today. Amen. Amen. Nous allons avancer donner les, les noms. Dieu vous bénisse. Amen. Personnellement, je suis dans la joie de vous revoir. Je crois que vous aussi vous êtes dans la joie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On se, trouve, on se retrouve au courant de la semaine. Alors, docteur Henry, comme tu as prêché, tu pries pour nous. Éternel, je te dis merci. Lord, we thank you. Merci parce que tu nous as bénis. Protège-nous en cours de route. Épargne-nous contre les accidents et les incidents. Épargne-nous contre les mauvaises nouvelles au monde. Nous commençons un nouveau mois. Père, que ta pluie de bénédiction tombe sur chaque année. Que les bénédictions de Dieu soient bénies sont pour nous éternels. Père, que même les programmes de culte permettent que nous puissions y être afin que nous soyons bénis davantage. Aide-nous à demeurer soudés et pour écouter encore tes révélations. Que tu sois ton papa. Gloire, louange, majesté, te sois ami. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tous ceux-là qui ont entendu leur nom, vous resterez dans la salle. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.